3 points d'écart entre Brest 17 e et Reims 14 e Les Bretons restent sur une victoire après n'avoir pris qu'un point sur les 5 matchs précédents. Magnetti, Del Castillo, Slimani et Honora sont titulaires. L'Ismelou est lui suspendu. Reims de son côté reste sur 3 nuls et une victoire. Zeneli, Dumbia, Ito et Balogun sont bien présents. Agbadou est suspendu et Monetti absent. Une rencontre assez incertaine entre deux équipes qui ont besoin de points, mais un peu plus encore les Bretons. Deux clubs qui se sont également séparés de leur coach. Il n'y a plus Michel Derzacarian sur le banc de Brest. Il n'y a plus Oscar Garcia sur le banc du stade de Reims. Les deux clubs espèrent obtenir une victoire pour pleinement se relancer. Et Brest est la première équipe à l'attaque avec Duverne sur le côté. Une première possibilité. Franck Honora pour le centre. La reprise de la tête d'Islam Slimani. Ça passe au-dessus. Le stade brestois est la première équipe dangereuse dans ce match. Reims doit absolument répondre. Voici une possibilité avec un centre un petit peu trop haut. Le ballon arrive de l'autre côté pour trouver Zeneli. Zeneli pour un centre. L'intervention du gardien de Brest. Marco Bizotte n'est pas là. Joaquin Blasquez, le gardien argentin, garde le but breton. Et il arrive à écarter le danger. Brest repart de l'avant avec toujours Franck Honora. Il est contré. Mais ballon récupéré par ses coéquipiers. Slimani pour une superbe passe. L'angle est fermé et l'action ne peut être conclue par un but. Yevhen Diouf réussit à s'interposer après cette bonne tentative de Noah Fadiga. Reims repart de l'avant. Essaye de trouver des espaces. Avec cette course qui transperce la défense de Brest. Mais le tir est manqué. Dommage pour Follarine Balogun. Le meilleur buteur du stade de Reims est souvent un petit peu plus précis. Son tir est écrasé. 0-0. Score à la mi-temps. Les deux formations ont besoin de plus de précision pour marquer un but. Un seul pourrait faire une grande différence dans ce match. En cas de succès, Brest rejoindrait Reims au nombre de points. Un coup franc lointain en seconde période pour Brest. La déviation de la tête et cette reprise dévissée. Très belle tentative de Romain Del Castillo. Il ne parvient pas à accrocher le cadre. Will Steele, l'entraîneur de Reims, voit son équipe subir mais jouer de bonnes contre-attaques avec ici Loco lancé à pleine vitesse. Mais le ballon ne termine toujours pas au fond des filets. Belle tentative, ça aurait pu se transformer également en passe pour Ito. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Une occasion à tour de rôle. Une autre pour Brest et la parade de Yevan Diouf. Il va chercher cette balle très proche de son poteau. L'action n'est pas terminée. Deuxième tentative, mais ce n'est pas cadré. Belle intervention du gardien du stade de Reims. Il empêche un but breton. Et c'était la dernière opportunité de ce match. Aucun vainqueur et aucun but dans cette partie. Même si Reims a une toute dernière chance. Le gardien repousse le danger. Le score final est bien de 0 à 0 entre Brest et Reims.